نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین در نکن زندگی موزه نکن زندگی موزه ഏവർക്കും എം എസ് സൊല്യൂഷൻ സി ട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വാർത്തകൾക്കും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഫിസിക്സ് എക്സാമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഫിസിക്സ് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ട്രിസ് ഐ ട്യൂറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ അഖിലേഷ് സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഞാനൊക്കെ വിളിക്കുന്ന മനു സാറിൻ്റെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഈ ഒരു ചാനലിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലരും അത് കണ്ടു മുപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല റെസ്പോണ്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷുവറായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സ്കാറ്ററിങ് അതായത് വിസരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ നമ്മുടെ ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറം കടലിൻ്റെ നീല നിറം സൂര്യൻ്റെ അസ്തമയ സൂര്യാസ്തമയ സമയത്തുള്ള ചുവന്ന നിറം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അഖിലേഷ് സാറ് മനു സാറ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ആ മനു സാറിൻ്റെ ട്രിസ് ഐ ട്യൂറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും കൂടെ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലല്ല കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ തീർച്ചയായും ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് So hi, welcome back to M Solution. It's me Akhilesh. Did you know that? We have done a video in the last video. We have done a video in the last video. Now, physics is our subject. I have already told you, I have a channel. My channel is iTutor. Tris iTutor. Just iTutor and search. There are all physics in the hall videos. If you have any topic, you can click on all the topics. You can click on all the topics. ക്ലാസ് അവിടെ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു കമ്പനിയെ ശേഖരണം ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ട്യൂറിൽ ചാനലിൽ കയറുക ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആറാം ചാപ്റ്ററാണ് ആറാം ചാപ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാമിനൊക്കെ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് വിസരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ആകാശം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആകാശം നീലക്കടല കാണുന്നത് അതേപോലെ കടൽ നീലക്കടലിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കടലിന് ഈ പിന്നെ ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് കടലിലേക്ക് നോക്കുന്ന കാണി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നീലക്കടല കാണുക ആണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിമാനത്തിലൊക്കെ പോയ ആൾക്കാരായിരിക്കും അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിമാനത്തിൻ്റെ വിൻഡോന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നീലക്കടൽ ഏറിക്കൂടെ ഏറിക്കൂടെ പോകുന്ന നമ്മൾ കാണുക അല്ല പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉദിക്കുമ്പോഴും അസ്തമിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ സൂര്യൻ എന്താണ് ചുവന്ന സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ട് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്ക് പഠിക്കണം കൂടാതെ ടിൻഡൽ പ്രഭാവം ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഉറപ്പാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിന് ഒരു നല്ലൊരു മാർക്കിന് ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ തവണ റെഡ് കളർ ഓഫ് സണ്ണും ചോദിച്ചു പിന്നെ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് സ്കൈയും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോന്നും പറയാൻ പോവാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൺലൈറ്റ് ഈസ് എ കമ്പോർഡൻറ്റ് മിക്സ്ഡ് ഓഫ് സെവൻ കളേഴ്സ് സൂര്യപ്രകാശം ഏഴ് ഘടക വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമന്വിത പ്രകേശമാണ് അല്ലേ കോമ്പോസിറ്റ് കളറാണ് സൂര്യപ്രകാശം കോമ്പോസിറ്റ് ക ലൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് സൂര്യപ്രകാശ് എഴുതിയാൽ മതി ഇതിൽ വയലറ്റിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തരംഗതായിരിക്കും റെഡിന് ഏറ്റവും കൂടിയ തരംഗതായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സിംഗിൾ ലൈറ്ററെ ഒരു പ്രകാശ രശ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറുതാണ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ ലൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സിംഗിൾ ലൈറ്റർ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും നിറങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തരംഗദൈർഘ്യം അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി വരച്ചു എന്നുള്ളൂ ശരിക്കും ഇത്രയുണ്ടോ ഇത്രയൊന്നും ഇല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രയും ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഈ പ്രകാശം എതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വായുവിലൂടെ പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെ വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്
ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ വന്നാലോ കൊട്ടിയിടിക്കാൻ പക്ഷേ ചാൻസ് കുറയാണ് ഇനി റെഡാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ തീരെ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശത്തിലെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂക്ക് നന്നായിട്ട് സ്കാറ്ററിങ് ഉണ്ടാവും വിസറുണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പകുതിയാണ് അല്ലേ പാർഷ്യലാണ് അതുകൊണ്ട് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തുല്യമായിരിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ അല്ല വന്ന് ഇടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയോ ആണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അൺഡെഫിനിറ്റ് ആണ് കൃത്യമല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിസരണം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ വിസരണം സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് നിറങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഈ മൂന്ന് നിറങ്ങളും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂട്ടിയിടിക്കുക അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രകാശ് രശ്മി അന്തരീക്ഷ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് തരംഗദാരിഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങളായ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാവുകയും അവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരക്കുകയും ചെയ്യും സോ വി സി ദ കളർ ഓഫ് സ്കൈ ആസ് ബ്ലൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദി ലൈറ്റ് റേസ് പാസസ് ത്രൂ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ ലോവസ്റ്റ് വേവ് ദ കളേഴ്സ് ലൈക്ക് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ആൻഡ് ബ്ലൂ ആർ കൊളേഡ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് സ്കാറ്റേഡ് ഓൾ ഓവർ ദ സ്കൈ അങ്ങനെ സ്കാറ്റേഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൈനെ എങ്ങനെ കാണും നല്ല നീല കളറിലാണ് കാണുക ഇനി ഇതേ കാര്യമാണ് വെള്ളത്തിലും ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ഓഷനും പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ സൂര്യപ്രകാശം നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഇറങ്ങുമ്പോഴോ ഇവിടെയുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിക്കും എന്നിട്ടോ ഈ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ എന്ത് ചെയ്യും സ്കാറ്റേഡ് ആവും അങ്ങനെ സ്കാറ്റേഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു നമ്മൾ നല്ല നീല കളറിൽ കാണും അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നടുക്കടലിൽ പോയിട്ട് കടലിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ നീല കളറിലല്ല കാണുക നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആകാശം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നീല കളറിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആകാശം നോക്കി കാണാൻ കാണാൻ പറ്റില്ല നീല കളറിൽ ആകാശത്തെ പക്ഷെ ആകാശത്ത് പോയിട്ട് പ്ലെയിനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കടലിലേക്ക് നോക്കാണ്ട് നീല കളർ കടലാ കാണുക പക്ഷെ അതേ സമയം നമ്മൾ ഒരു കപ്പലിൽ കയറി നടുക്കടലിൽ പോയിട്ട് കടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലോ സാധാ വെള്ളം തന്നെ കാണുക നീല കളർ കാണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പുഴ തോട് ഇതൊന്നും നീല കളർ കാണാത്തത് ചില കുട്ടികൾ ചോദിക്കട്ടെ ആ എന്താ സാറേ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോഴൊന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ പുഴ പച്ചക്കളറല്ലേ കാണുന്നത് പുഴ പച്ചക്കളറെ കാണുന്ന കാര്യം എന്താ അറിയാമോ പുഴേൻ്റെ അടുത്തട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് പായലുകൾ ഉണ്ടാവും കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടാവോ പച്ചക്കറിൽ കാണുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാണ്ട് അവിടെ ഇതുമായി വലിയ ബന്ധം അത് പ്രതിഫലിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ബന്ധം അവിടെ വരുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് എഴുതി എങ്ങനെ എഴുതണം പ്രകാശം വെള്ളത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കടലിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ന് വേണം എഴുതാൻ ജലകണികയുമായിട്ടാണ് കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് ഇവിടെയോ വായു കണികളുമായിട്ടാണ് കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് വായുവിൽ ആ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രം എഴുതുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ആ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റെഡ് കളർ ഓഫ് സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് അതായത് ഉദയ അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ ചുവന്ന നിറം ഇത് ഇത് പഠിക്കാൻ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു മാത്തമാറ്റിക് റിലേഷനൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് വരാം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വൃത്തം സർക്കിൾ ഇതാണ് കേട്ടോ കൈകൊണ്ട് വരച്ചതാ വൃത്തം പോലൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഒന്നാണ് യൂണി സെൻറ്റേഡ് ആണത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി സോ ഇതിനെ നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് നിലവിൽ വിളിക്കുക റേഡിയസ് രണ്ടിൻ്റെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ റേഡിയസ് രണ്ടാമത്തെ റേഡിയസ് ശരിയാണല്ലോ നോക്കൂ ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുകയാണ് റേഡിയസ് അപ്പം ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ വരച്ചപ്പം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസില്ലേ ഇത് ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസാണ് ഈ രണ്ട് സർക്കിളിൽ തമ്മിലുള്ള എല്ലാവരുടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും രണ്ട് സർക്കിൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് വി ആർ ലൈവ് സിയർ അത്യാവശ്യം ബോധമുള്ള ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു സാറേ ഇത് നോർത്ത് പോൾ അല്ലേ എന്ന് നോർത്ത് പോളൊന്നല്ല നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് എർത്തിൻ്റെ ഏത് പോർഷനും ആവാം നോക്കൂ സൂര്യൻ ഇവിടെ ഒതിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഇവിടെ കടലുണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് ഭൂ ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ഉയർന്ന് വരിക എന്ന് പറയുക പക്ഷേ സൂര്യൻ ശരിക്കും എവിടെയാണ് വളരെ ദൂരെയാണ് ഈ ദൂരെ നിന്നാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരിക ചെയ്യുന്നത് ഇനി സൂര്യൻ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടാവും വൈകുന്നേരം എവിടെ ഉണ്ടാവും നേരെ ഈ സൈഡിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി സൂര്യൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നത് നട്ടുച്ചയ്ക്കാണ് സൂര്യൻ സൂര്യപ്രകാശം ഉദിക്കുമ്പോഴും അസ്തമിക്കുമ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം അത് തന്നെയാണ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് വിബ്ജിയോർ സോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഉദയ അസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങൾ ദാ വയലറ്റ് ഏകദേശം ഇത്രയും റീജിയൻ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആര് തീർന്നു പോവും വയലറ്റ് സ്കാറ്റേഡ് ആയി പോവും പിന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പം ഇൻഡിഗോ സ്കാറ്റേഡ് ആവും പിന്നെ ബ്ലൂ സ്കാറ്റേഡ് ആവും ഗ്രീൻ യെല്ലോ അവസാനം ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുക മനസ്സിലാവുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഏത് പ്രകാശമാണോ വന്ന് വീഴുന്നത് ആ പ്രകാശത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഉത്സവപ്പറമ്പ് നോക്കെ മറ്റേ പച്ച ക കണ്ണുള്ള ശേ പച്ച കണ്ണാടിയുള്ള കണ്ണട ചുവന്ന കണ്ണാടിയുള്ള കണ്ണടൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റിനൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചുവന്ന കണ്ണുള്ള കണ്ണാടിയാണെങ്കിൽ ചുവന്ന ചില്ലുള്ള കണ്ണാടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണാ സോറി നമുക്ക് ആ ബൾബിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുക ചുവന്ന കളറിലാണ് കാണുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഏത് പ്രകാശമാണ് വന്നു വീഴുന്നത് ആ പ്രകാശത്തിൽ നമ്മളെ വസ്തുവിനെ കാണാം പോയിൻ്റ് കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ അപ്പം എന്താ മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറും എത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കണികളുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് അവ സ്കാറ്റേഡ് വിശ്രമത്തിന് വിധേയമായിട്ട് തീർന്നു പോവും ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ മാത്രമാണ് കണ്ണിലെത്തുക അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും പ്രകാശത്തെ സോറി സൂര്യനെ സൂര്യപ്രകാശമല്ലേ വരുന്നേ സൂര്യനെ എന്ത് കളർ കാണും നമ്മൾ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ കാണും എങ്ങനെ എഴുതണം ഉദയ അസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം ഓക്കെ ആ സമയത്ത് തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ എന്താവും വിശ്രണത്തിന് വിധേയമാവുകയും തരംഗദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ഓറഞ്ച് റെഡ് വർണ്ണം നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തിച്ചേരുകയും നമ്മൾ സൂര്യനെ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് സൺറൈസ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ് ലൈറ്റ് റേസ് മസ്റ്റ് ട്രാവൽ എ ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ദ ലോവസ്റ്റ് വേവ് ലെന്ത് കളേഴ്സ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ആർ സ്കാറ്റേഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി റെഡ് കളർ റീച്ചസ് ഇൻ അവർ ഐ സോ വി സി റെഡ് കളേഡ് സൺ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇതാണ് ചുവന്ന കളറിൽ നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുന്നത് എപ്പം ഉദിക്കുമ്പോഴും അസ്തമിക്കുമ്പോഴും ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഇപ്പം അതിരാവിലെയൊക്കെ അടുക്കളയിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ കിച്ചണിലൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് പുക ഇങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശത്തോട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞുള്ള രാത്രി നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ പിന്നെ ആ ടോർച്ചിൻ്റെ പാത വ്യക്തമായിട്ട് കാണും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ സോ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം സപ്പോസ് വി ആർ വാക്കിംഗ് ത്രൂ ദ കനോപ്പി ഓഫ് എ ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് കനോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ മേൽക്കൂര അതായത് മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മേൽക്കൂര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിനിടയ്ക്കൂടെ മഞ്ഞിനിടയിൽ കൂടെ സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പം വി സി ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദ എക്സാക്ട് പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേ അപ്
കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കൂടാതെ ഓരോ കണികകളെയും നമുക്ക് പ്രകാശപൂരിതമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം തട്ടിത്തെറിക്കുമ്പം അവിടെ തെലങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നുക ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ വി കാൻ വിസിബിൾ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് പാത്ത് ഷേ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ കൊളോയിഡൽ ഓർ സസ്പെൻഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഗ്ലിറ്റർ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിനെ കൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന എം എസ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷോബ്സിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ